सिक्योरिटी है नेक्स्ट uh, हमारे पास हम डिस्कस uh, करेंगे ओपन क्लाउड कंजर्टियम को ओपन क्लाउड कंजर्टियम क्या है द ओपन क्लाउड कंजर्टियम इज इज अ नॉट फॉर इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट दैट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा कॉमन्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट साइंटिफिक मेडिकल हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाउड ओ सी में क्या है कि मैनेज और ऑपरेट करता है जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास ये हैं फील्ड्स हैं साइंटिफिक है मेडिकल है हेल्थ केयर इन्वायरमेंट रिसर्च ये जो फील्ड्स है हमारे पास इनमें जो डाटा इनका डाटा स्ट्रक्चर होता है इसको क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेज और ऑपरेट करता है विदाउट एनी प्रॉफिट स्पोर्ट्स डिवेलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फ्रेमवर्क फॉर इंटर ऑपरेटिंग बिटवीन क्लाउड जो हमारे पास वेरियस क्लाउड होते हैं उनके <coughs> उनमें जो डेवलपमेंट होती है उसके उसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसका उस उस ऑपरेशन को जो उन वेरियस क्लाउड्स के बीच दरमियान जो डेवलपमेंट का ऑपरेशन हो रहा होता है ये उसको भी सपोर्ट करती है थर्ड पे है स्पोर्ट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग ओपन सोर्स हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास जिनके जिनमें यूजर के पास ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन तो होती है लेकिन कम्प्लीटली नहीं होती पार्शली होती है जैसे कि हमारे पास फायरफॉक्स है जो उसको हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसका जो बैक एंड पे सोर्स कोड है उस तक हम लोग नहीं जा सकते लास्ट टाइम मैनेज अ टेस्ट बेड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग कॉल्ड ओपन क्लाउड टेस्ट बेड जो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग टेस्ट बेड को मैनेज करते हैं उसको हम कहते हैं ओपन क्लाउड टेस्ट बेड नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स में क्या है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड डिवोटेड टू द डेवलपमेंट यूनिफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनिशिएटिव्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द इंटरनेट जो हमारे पास इसमें क्या होता है हमारे पास जो इंटरनेट के थ्रू जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज होती हैं जो हमारे पास नेटवर्क एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें उनके जो भी हमारे पास डेवलपमेंट है उनकी चाहे यूनिफिकेशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन है कोई भी उनका जो काम हो रहा है ना उसके उसको ये मैनेज करता है सॉफ्टवेयर ठीक है नेक्स्ट में आ जाएगा एम डी टी द डी एम टी एफ कंजिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन डिवेलपर्स डिवाइस एंड सिस्टम मैनुफेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इसमें क्या होता है ये क्योंकि इसमें कुछ डिवेलपर्स होते हैं जो जिन जो काम करने वाले होते हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं जो इसमें काम करने वाले होते हैं वो कौन कौन से लोग होंगे वो डिवेलपर एप्लीकेशन डिवेलपर्स होंगे कुछ मैन्युफैक्चरर्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे सिस्टम इंटीग्रेटर्स होंगे और कुछ एजेंसीज वाले बंदे होंगे और कुछ एंड कंप्यूटर एंड यूजर्स होंगे नेक्स्ट में है हमारे पास स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर सिक्योरिटी में क्या है फर्स्ट है सिक्योरिटी अजर्शन सिक्योरिटी अजर्शन मार्कअप लैंग्वेज एस एम एल एस एम एल में क्या है इट इज़ अ लैंग्वेज इट इज़ अ लैंग्वेज प्रोटोकॉल जो कि हैंडल करती है ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन किसी भी नेटवर्क में जो ऑथेंटिकेशन जो यूजर होता है जो ऑथोराइजेशन यूजर होता है उसको ये हैंडल करती है उन प्रोटोकॉल्स को ये हैंडल करती है और नेक्स्ट हमारे पास है ओपन ऑथेंटिकेशन ओपन ऑथेंटिकेशन में क्या है ये एक ओपन स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे अनरिलेटेड सर्वर्स और सर्विसेज को हम सेफली ऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ओपन आईडी ओपन आईडी में हमारे पास क्या है ओपन आईडी एक ओपन डिसेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड होता है यूजर के लिए यूजर की ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल के लिए जो अलाउ करती है यूजर्स को किसी भी सर्विस में लॉग इन करने के लिए यूजिंग कोई भी सेम डिजिटल डिजिटल आइडेंटिटी मतलब सेम और डिजिटल आइडेंटिटी को यूज करते हुए यूजर्स जो है डिफरेंट नेक्स्ट हमारे पास है एस एस एल टी एल एस 
एस एस एल एंड टी एल एस क्या है ये बहुत क्योंकि हम इधर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं इसमें हम हम करेंगे ये ये दोनों क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हैं जो कि यूज होते हैं सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए सिक्योरिटी हम कैसे इंक्रीज करते हैं हम जो हम आ, किसी भी आ, किसी भी क्लाउड जो डिफरेंट क्लाउड वेरियस क्लाउड हैं वो जो डिफरेंट जो क्लाउड्स है उनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उनको ये उस कम्युनिकेशन को ये इनक्रिप्ट कर देती है नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर एप्लीकेशन डेवलपर ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड मींस डीपर इंटरेक्शन बिटवीन प्रोग्रामर्स डाटा आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स एंड क्यूमेंट्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंस हाई क्वालिटी अच्छा इसमें क्या है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं वो डेवलपर्स कौन से हो सकते हैं वो प्रोग्रामर्स हो सकते हैं वो डाटा आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं वो डिजाइनर्स हो सकते हैं वो क्यू एम मैनेजर्स हो सकते हैं और उनका काम क्या है उनका काम है कि एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो क्लाउड के यूजर्स हैं उनको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो कि यूनिफॉर्म भी हो कंसिस्टेंट भी हो हाई क्वालिटी हो जिसमें और इसमें हमारे पास जो कॉमनली यूज स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशन डेवलपर में यूज होते हैं वो है ब्राउजर है एजेक्स है डाटा है सॉल्यूशंस टैग में लैम्प है और लैप है नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड्स ये इसमें हमारे पास हाँ ये है स्टैंडर्ड्स फॉर मैसेजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मैसेजिंग में क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैसेजेस के रिलेटेड हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस इसमें क्या है ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि ई सर्विस प्रोवाइड करती है ओवर टी नेटवर्क और इसमें होता क्या है जो हमारे पास एस है वो प्रोवाइड करता है ईमेल्स ईमेल सेंड करना और रिसीव करना और जो एस है ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इनेबल करती है डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन जो भी ईमेल आपने सेंड करनी है उसके ट्रांसमिशन को ये इनेबल करता है नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है पॉप इज अ टाइप ऑफ ये क्या है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक टाइप है जिसमें हम इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं और ये क्यों यूज करते हैं ईमेल्स जो हमारी हैं जो हमारे मेल सर्वर पे ईमेल्स आ जा रही होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव करने के लिए और पॉप एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ओ एस आई मॉडल में ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि प्रोवाइड करती है एंड यूजर जो हमारे यूजर्स होंगे कंप्यूटर यूजर्स या एंड यूजर्स होंगे उनको ईमेल रिसीव और फैच करना है की अबिलिटी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट uh, हमारे पास है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या है ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर एक्सेसिंग मेल ऑन अ रिमोट सर्वर फॉर लोकल क्लाइंट मतलब इसमें जो भी हमारे पास लोकली uh, जितने भी हमारे पास लोकल क्लाइंट्स आ रहे हैं सर्वर से उन सब के मेल्स को एक्सेस करने एक्सेस uh, करता है ये वाला प्रोटोकॉल नेक्स्ट हमारे पास है सिंडिकेशन uh, uh, जो हमारे पास आर है सिंडिकेशन रियली सिंपल सिंडिकेशन आर एस एस एक फ्रिक जो हमारे पास वेबसाइट्स पर वेब फीड्स पर जो हमारे पास इंस्टेंटली जो नई नई अपडेट्स आ रही होती हैं जो फ्रीक्वेंटली नई अपडेट्स आ रही होती हैं उन सबको पब्लिश करता है और वो अपडेट्स कौन सी हो सकती हैं वो कोई भी नया ब्लॉग हो सकता है वो कोई न्यूज हो सकती है वो कोई ऑडियो हो सकती है कोई वीडियो हो सकती है कोई भी नया फॉर्मेट हो सकता है कुछ भी हो सकता है सो नेक्स्ट इज ये हमारे पास आर एस एस हो गया नेक्स्ट हमारे पास है सोप सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इसमें क्या है इसके नाम से पता चले ये सिंपल है और इसका इज इसमें होता क्या ये कौन सा प्रोटोकॉल है ये ये कैसा सोप एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो जो हमारे पास डिफरेंट वेब सर्वर जो कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क में जो वेब सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है उन पे उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज uh, करता है और इम्प्लीमेंट करता है ये वाला प्रोटोकॉल नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में हमारे पास एच है सिंपल है एक्सएमटीपी uh, है और सिंपल एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर 
हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिंपल में हमारे पास सिंपल स्टैंड फॉर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एंड प्रेजेंस लेवरेजिंग एक्सटेंशंस और इसमें है क्या इसमें यह है कि जो हमारे पास इंस्टेंटली मैसेजेस जो आ रहे होते हैं जो हमारे पास सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैनेज होते हैं किसके थ्रू इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के थ्रू ये जो हमारे पास आईएम और एसआईपी है वो मैनेज होते हैं assalam alaikum my name is neema gaid and i am going to present my topic confluence or in cloud computing it is important to note that the confluence is often an ongoing challenge security threats are not the static and new vulnerabilities can become exposed as the technology changes and hackers look for the new ways to infiltrate the systems in addition emerging industry standards and the new government regulations can require a constant reassessment of comp- compliance issue in order to stay up to date cloud compliance is the general principle that the cloud delivery systems must be compliant with the standards that the cloud customer face this is very important issue with the new cloud computing services and it is some professional look are very closely term cloud compliance can relate to many different industry standards and regulations that cloud customers need to comply with for example in the healthcare industry a set of laws called hipaa make stringent guidelines and security protocols mandatory for certain kinds of patient health data and other example in is the new financial privacy regulations that have stemmed from changes in the finance world over the last couple of decades next slide so the question arises why is the cloud compliance is important compliance is becoming increasingly important for the cloud computing providers more organizations embrace the benefits of moving data to the cloud cyber society is evolving to keep the pace with the new security threats and risks along with the current cloud provider standards many industries have also imposed the regulations and rules about the cloud compliance understanding the necessity of a security first approach will help your organization maintain continuous compliance which in turn reduces the data uh, data breaches and curbs other vulnerabilities essentially the cloud customers need to look at the effective security provisions of their vendors the same way they would to Uh, they will look at their own internal security they will need to figure out whether their cloud vendor services match the compliance what they need there are several ways to go about this in some cases companies can just look for the vendors that certify the compliance and choose their services without any further input however sometimes clients may need to actually get involved in the assessing the cloud vendor security to make sure that it complies with the industry standards and regulations consequently policies procedures and practices need to be revised to reflect the cloud environment items such as vendor audits quality documents and periodic reviews etc become the critical topics that must be given a higher priority in order to avoid the regulatory observations compliance management compliance management uh, is a critical step in managing risk the challenge is to keep up with all the applicable changes in regulations make sure the changes are communicated to all applicable personnel and then test to make sure the organization is compliant however one piece of bad data can spoil your result compliance is about being in accordance to specification guidelines or laws in our process of becoming it also needs our tight security factors to avoid any risk 
cloud computing management uh, ensure that the IT process services and systems comply with the organization policies and the legal requirements. Conformance to the regulation might attract the huge personalities, huge penalties, and in case federal agencies can also revoke the organization license to operate. Next slide. Next slide. Cloud computing challenges. There are several challenges for the cloud computing. Visibility into hybrid networks, multi-cloud approach, automation, and compliance frequently left to cloud providers. Invisibility into hybrid networks, the traffic flow over your network are complex. You may have a hybrid or multi-cloud network which make the visibility even more complex. It is difficult to manage the firewall policies without clear visibility into the traffic flows over your entire network. Multi-cloud approach. In this, the many organizations are using the multiple cloud vendors to support their infrastructure. The multi-cloud approach is the more about using the different providers to meet the specific workload requirements and are not necessarily connected to each other. Multi-cloud environments use a mix, mix of cloud offerings, sharing the workloads between them, with the cloud applications spread across the different service providers. In automation, automation describes a wide range of technologies that reduce the human intervention in process. The network firewalls at the hundred of the security policy over the multiple devices, mutual management is difficult and time consuming. Now, in the compliance frequently left to the cloud providers, the, uh, we need the proper configuration of our network security devices, is a, which is common in the regulatory requirement, but in the cloud compliance is frequently erroneously thrown off as a responsibility of the cloud providers. Next slide. So the last one is the key to success. There are some essential keys to success that should help from any basic approach. These are be aware of the guidelines, implement access control policies, understand the data storage and encryption. In the beware of the guidelines, first and the foremost, any cloud compliance plan should be addressing the latest regulation on the local, national, and international level. Implement across the control policies. It is important to designate who has control over what the information and put in certain protections to make sure that unauthorized users cannot access the certain areas of the system. Typically, this means a multi-factor authentication process while a single sign on the system can be faster and more convenient. It creates unnecessarily vulnerability. Understand the data storage. Data should be properly classified and stored in the different areas according to the level of protection needed to adhere to cloud compliance standards. And now the last one is encryption. In the interruption, interruption data is an essential tool that adds an other layer of protection to your most sensitive data. Even if there is a breach and unauthorized user gain access to data, they, won't, uh, they would not be able to do anything with the information if it is interrupted. Thank you. It's my present.